Goedemorgen, gemeente. Welkom bij voor ochtend uh, eerder dienst. Kom ons sing lekker samen, ons begin, ons sing Vonk 126, hoor als die hemel. Dan lied 197 vers 1 en 2, wonderbare koning. En dan vlam 8, al die lof aan bidding en ere. Oh, 
Sister, <laughs> ik uh, is, is blij om jullie allemaal vanochtend hier samen uh, met mij en ons allemaal te zien. En ik um, wil jullie samen de Heer hier aan bed. En de regeers van de Heer jullie oortuigen om vanmorgen op te staan. <coughs> en met dankbaarheid hier in die eredienst te wees. Uh, ek het so tyd mense by die deur gegroet, maar ek kan nou sien, ek het die hele paar laat deurglip vanmorgen, so nie allemaal uh, persoonlijk beet gekry en hallo gesê nie. Wat een goeie teken is, beteken daar is meer mense hier as wat ek kon, kon uh, sien daar by die deur. Baie hartelijk welkom. Broes, sister, ons um, het nou lekker voorsang ook gehad, so ek gaan sommer kort wees met, uh, met, met my verwelkoming om vir u te sê, ons kom ons raak stil voor die Heere en dan gaan ons uh, uh, focus oor ons rede waarom ons hier is en dan drie lofliedere saam sing wat ons om een bykie kan staan en uh, dan so ons diens voort aan die gang sit. So kom ons raak een bykie stil en ons sê sommer net so in ons harte vir die Heere, dankie vir die voorrecht en vir oogend hier en sy teenwoordigheid saam met ander gelovig is te wees. Die berge mag wijk en die jewels wankel, maar die trouwe liefde van die Heere sal nie van ons wijk nie en die vredesverbond van die Heere sal nie wankel nie. Hy is ons ontfermer. Gemeente, genade en vrede vir julle van God, ons onwankelbare Vader, van Jezus Christus, die Seen, die werk van die Heilige Gees in ons levens. Ek nooi nou vir u om te staan en dan gaan ons hierdie Heere van ons aanbid, Elke van ons, um, denk ek, het, 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 het uh, manier om God te verstaan, om uh, vir onszelf 
thuis te maak in die teenwoordigheid van die Heere en vir ons te interpreteer wat betekende dat ek aan die Heere behoort en dat God my God is. Maak die saak wat jy vanmorgen saambring nie, nooi ek vir jou om saam met ons allemaal die Heere te aanbid en vir oogend sy Heere dienst met die drie lieder. Eer aan die Vader, die 207, net een vers en dan vir die 203, loof die Heere al wat lewe en dan die vlam lied 120, hy is hier. Kom ons focus op die Heere, kom ons gee ons self met lichaam en siel en gees en uh, sing saam tot sy eer en sy lof. En ons kan daarna kan ons weer gaan sit. <coughs> Eer aan die Vader wat alles gemaakt het, Eer aan die Seer, ons verloster en vreemd, Eer aan die Geest wat ons lei in die waarheid, Aan God die enig ons lof en ons lief, Eer aan God die Heer van alle Heere, Woon ook in ons, dier sy woord en sy gees, Gee ons die liefde, geloof en vertrouwe, Om die gehoorzame kinders te wees. Oh, 
staan hier voor en alle klanken komen naar mijn kant, dus lekker om samen met de heren te loven en te aanbid. Uh, nou, wat ik voor ochtend graag als, uh, kom eens eens nadenken over die wet van de Heere aan ons wil voorhou, kom daar uit Psalm 95 vers 1 tot 7, het sluit nou mooi aan bij ons liederen, en dit, uh, dit, ek lees het sommer vir u as, as uh, nou nie, ek gaan nou nie die wet lees, of die tien geboeie lees, of al die traditionele verse wat ons lees om elkaar te herinner nie, ek lees graag Psalm 95 vers 1 tot 7 Kom, laat ons voor die Heere jubel laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos laat ons tot hom nader met ons dankliedere, met lofgesange juig tot sy eer want die Heere is een groot God, een groot koning boe al die goede en wie zijn hand die dieptes van de aarde is, en aan wie die kruine van die bergen behoort, aan wie die see behoort, ja, hij heeft het gemaakt in die droge grond met zijn handen gevormd. Gaan in, laat ons een aanbidding buig en kniel, laat ons op ons knieën staan voor die Jere, ons maker, want hij is ons God, en ons is die volk wat hij laat wij. Die klein vier van zijn hand, als jullie vandaag maar net naar zijn stem wil luisteren. Uh, Stuk schriftgedeelte wat voor ons sê, ons is onderstellen met ons jullie wezen en met ons jullie mens wees, en met ons elke dag God als ons Heer te erkennen, te loof, te aanbid um, en, en groot te maken. En als ik die woorden lees en uh, ik kijk naar mijn eigen leven, dan weet ik van hoe baie uh, daar schuld bij mij is. Omdat ik vergeet dat ik aan die Heer behoort. Om te vergeten dat ik niet die middelpunt van die, van die uh, heel al is, nie, maar dat die Heer die middelpunt van die heel al is. Dat ik niet belangrijker is als anderen, nie, maar dat die Heer die een is wat die eer moet krijgen voor die koningschap in ons levens. En maak dit mij weer bewus van uh, mijn eigen plek voor de Heer. Ik vraag daarom dat u samen met mij liet 233 vers 1 als voor oortmoediging zal zang, omdat ons beleid dat ons voor de Heer heel dikwijls om niet al die eer gee wat om toekom nie. Jaag ons naar Christus toe. 
ons lied sê vir ons, dat ons die Heere dank vir die Heere Jesus Christus in ons levens, wat die middelaar kom word het tussen ons en God, en ons versoen het met God. En daarvoor dank ons die Heere. Daar word in ons um, in ons kerk altyd vir mekaar gevra om ernst te maak hiermee. Want as jy nie hiermee ernst maak nie, dan wil ek nou amper die woorde gebruik, wat ek later ook in die preek gebruik oor die verharding van een mense hart. Uh, wanneer jy jou hart verhard, teen oor die genade van die Heere, ook in Jesus Christus, dan um, um, wil die Heere vir ons sê, maar dan gaan jy, dan gaan jy die konsekwensies daarvan ook dra, wanneer jy God nie as jou maker en skepper herken nie. Kom ons dank die Heere vir Christus in ons levens en ons reageer op hierdie vryspraak dier die saamsing van Vlam 22 Ek soek u oe God. En my voorbereiding kom ek af op een stukje leeswerk wat vir my vreselijk oulik was en ek het gedink, miskien moet ek dit vir oogend doen as een gebed. Um, Ruth Hailey Barton skryf dat sy baie lang terug uh, een dag by een wijze uh, mentor was, een religieuze mentor, christelike mentor wat vraag, sê het, Ruth, jy is net soos een glas voor vier water wat geskut is. Wat jy nodig het, is om stil te sit en die water kans gee, daai sediment om te sak, so dat jy die helder water, so dat die water kan die helder raak. En sy sê, dit was vir haar, toe die mentor dit vir haar sê, in uitnodiging om weer een slag te hoor, maar raak stil, raak stil. En ek het het nodig gehad, want ek was so verslaaf aan die geraas van die wereld, van die woorde, wat mense praat, van mense, en van hierdie, soos sy dit in Engels noem, performance oriented activities. Ek het het nodig gehad om te hoor, om stil te raak, dat die sediment, die geraas van die wereld, kan sak, so dat die helder water, van Godse teenwoordigheid, kan beleef en sien. So ek gaan nou vir u geleentheid gee, om soos een glas, water wat met uh, rivierwater wat geroer is, so net een bykie stil te sit en vir jouself kans te gee. En wat daar vir ochend ook al gebeur het, hier in die dienst, met die liedere wat ons gesing het, die woorde wat ons gehoor het, die vryspraak, die teenwoordigheid en die liefde van God, die vertrouwen, die vastheid van die Heer in ons levens, laat het insink, laat die helder teenwoordigheid van die Heer jou vir ochend vers laat 
voel. Gee een paar oomlikke vir een stil gebed. Exodus 14, as die Heerse woord, Exodus 14, <coughs> vir u wat wil saamlees, Genesis Exodus. Ek is so bekend het twee strijd oor, moet ek die hele hoofstuk lees, of nie? Eindelijk moet ek, want, uh, maar dit is een lang hoofstuk, en toe het ek nou, ek vat nou vanmorgen, kans nou gaan ek dit hier uit die kinderbijbel uitlees, dit is bykie korter, dit verloor so bykie die nuances waar oor mens wat praat, wanneer jy oor hierdie baie interessante skrifgedeelte praat, maar uh, ek geloof, dis, die story is bekend genoeg, dat, 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 dat het nie vir jy, of vir my sal dit die mekaar maak, ek so kom ons lees dit, uh, ek gaan dit sommer lees in die, in die kinderbijbel uit, en ek kan maar volg daar in die, in die gewone bybel, dan sal ek die strekking ook kan so volg. Toe het die Heere van Mooses gesê, sê vir die Israelite, hulle moet nou wegdraai na die see toe, dan sal die koning van Egypte dink, die Israelite het in die woestijn verdwaal. Ek wil die koning moeilik maak, so dat hy julle achtervolg, en dan wil ek hom en sy soldaten een les leer, dan sal hulle weet hoe sterk ek is. Die Israelite het dit toegedoen. So, u hoor nou, ons is nou bezig met die baie bekende story van Mooses wat op pad is na, na, die, na die see, na die rooie see of die riet see. Ek gaan nou nie um, probeer om al die uitleg te maak, is dit nou rooie see of riet see nie. Ons weet allemaal wat is daarmee bedoel met die story. En um, ons hoor nou hier, dat die Israelite was eerst een richting op pad, en toe word hulle gesê, nie, want draai om, en dan gaan julle die woestijn in, en daar is een rede, die Heere wil, wil vir uh, Herodes, um, of die Faro, ek sê Herodes, vir die Faro, een streep, een ding wees, met hierdie daad. Toe die koning van Egypte hoor, dat die Israelite weg is, het hy in sy mense spuit gekry. Hulle het gesê, wat het ons nou gedoen? Ons moes hulle nie laat gaan, het nie? Wie gaan nou vir ons werk? Die koning het toe dadelijk op een vinnige waag gespring, hy het een groot klomp soldaten laat kom, wat ook op vinnige waans rui, hulle kon allemaal goed vecht, en die Heere het hom moeilik gemaakt, om die Israelite te achtervolg. Nou daar kan een mens nou hoor, dis nou, ek wil amper sê, dis nou een vandagse terme, is dit nou die tanks, die zwaar, die zwaar gewig tanks van de oorlog, wat die achter die Israelite aangestuur word, wat nou pas als een slave volk, losgelaat is en gesê is, julle kan maar gaan en uh, die vader wil hulle achtervolg met die grof geskut van hom. Die Egyptische soldaten het toe achter die Israelite aangejaag. Hulle het hulle ingehaal by die see. Die Israelite het hulle sien aankom en baie bang geword. En toe het hulle skielik begin bid. Hulle het ook met Mooses geraas. Het jy ons nou gebring om hier in die woestijn dood te gaan, Hoe kom het jy ons ooit uit Egypte uitgebring? Ons het ons vir jou gesê, toe ons nog in Egypte was, los ons uit. Ons sal vir die Egypte nare werk, ons sal baie eerder vir hulle werk, as om in die woestijn dood te gaan. Julle hoor nou, is hulle benauwd, en hulle, hulle is nou net soos wat om mense nou maar maak, nou soek ons as iemand, wat ons kan voor kwaad wees, en kan beklui, en sê, uh, soos wat die klomp hier sê, Mooses sê vir hulle, moet nie bang wees nie. 
hou hulle net op, en kyk hoe die Heere julle vandag gaan red. Vandag sien julle die Egyptenare vir die laaste keer. Bly net stil en kyk hoe ver die Heere vir julle. Toe sê, Moses, so sê die Heere vir Mooses, sê vir die Israelite om so lang te begin trek. Tel dan jou kiri op en hou dit oor die see. Die water sal vir julle een pad oopmaak. Die volk sal dan op die droog grond langs kan loop. En ek sal die koning moeilik maak dat hy julle achtervolg. Ek wil om en sy soldaten een les leer. Dan sal die Egyptenare weet dat ek die Heere is. Die engel van God het eers voor die Israelite getrek, maar nou het hy achter hulle kom staan. Die wolk waarin God was, het ook achter hulle kom staan, tussen hulle en die soldaten. Dit was toe al donker, maar die wolk het een helder licht gemaakt tussen hulle en die wolk het die Egyptenare die hele nacht lang weggehou van die Israelite af. Interessante story nie. Mies, dit is mindboggling, maar die story wordt ons so vertel. Mooses het sy hand oor die see gehou en die Heere het een sterk wind laat waai. Dit het die hele nacht lang gewaai en die water weggedruk so dat daar een droog pad vir die Israelite was. Die Israelite het op hierdie pad geloop, aan hulle sykant het die water soos twee hoge mure langs hulle gestaan. Die Egyptenare het achter hulle aangejaag op hierdie pad. Al die koningse soldate, sy waan, sy perde was achter die Israelite in die see. Vroeg, die, och, die, die ochend, het die Heere hulle toe die mekaar gemaakt. Hy het die waanse wiele in die sand laat insak. Hulle het vreselik gesikkel om weg te kom. Toe sê die Egyptenare, kom ons vlug liever weg, want die Heere vecht vir hulle teen ons. Maar die Heere het vir Mooses gesê, hou nou weer jou hand oor die see, dan sal die water terugvloe oor die Egyptische soldate. Mooses het het gedoen, en toe die son opkom, het die see by sy plek teruggevloe. Die Egyptenare het probeer vlug, maar hulle het teen die water ingevlug. Die water was ver oor hulle koppe en allemaal het verdrink. Maar die Israelite het nog steeds het droe pad gehad waarop hulle geloop het. Die Heere het hulle die dag gered. Hulle het net dode Egyptenare gesien wat op die strand uitgespoel het. Die Israelite het gesien hoe sterk die Heere rechtig is. Hulle het baie respect vir die Heere gekry en in hom gegloe. Hulle het ook gesien, Mooses werk rechtig vir die Heere. Ons lees nou daar. Een interessante story uh, wat baie bekend is vir ons allemaal, um, een story wat te doen het met die ontstaansgeschiedenis van die volk Israel. Um, hulle is nou, soos ons verlede week ook vir mekaar gesê, gehelp om uit Egypte te kom, mense met een mindset van, oe, ons is, ons is slave, ons is onderdruk en ons is uh, in dienst van uh, hierdie sterk koning, en eeuwenskielik het Mooses hulle nou kom help, en hulle gesê, die heren sien julle noodraak, ons gaan julle nou weggaan, en uh, klom dinge veroorzaak, het hulle op pad is, en hier is hulle op pad, en hulle moes op hierdie pad van hulle nou leer, julle is nou een v- eie volk, julle is nie meer een slave volk, julle is een vry volk, julle moet julle eie identiteit leer ken, julle moet God ook beter verstaan in hierdie hele proces. En daarom is hierdie story vir ons geskryf, en dit help ons, uh, om, 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 om vir, uh, te verstaan dat, die, dat, die, dat hierdie verhalen vir Israel gehelp vorm het in hulle identiteit as die Heere se unieke uitgeroepte volk uit die huis van slavernij, soos ons in die oude dagen gesê het. Um, ons, ek het probeer om vir u te, 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 te verduidelik ook, en u het ook self nog gehoor en gesien, hy is geweldige interessante nuances in hierdie verhaal. En die mens weet hoe kry jy alles met mekaar nie? Kan jy al goed glo wat jy sien en wat jy hoor? Hoe kry jy water wat recht opstaan? En hoe kry jy dier, dier die see geloop en met droog, droog soet en dan eeuwenskielik die volgende oomlik is, is val die varo vast en verdrink hy. Dis, dis een geweldige, krachtige story met, die, met goed wat ons heel lang kan bezighou met vraag en aanhoorde. Hier in die week het ons kakeraars vergaring gehad en ek het so genoem het ons vandag oor die tekst praat en van die kakeraars hier het gesê, hulle het al hierdie goed gegoogel en, en wetenskapelike antwoorde probeer kry op baie van waar is die rooisee, waar is die rietsee, uh, hoe kon het gebeur, hoe die wind gebaai, wat het die wind daarmee te doen gewaai, hoe werk hier die wolke, al hierdie soort van vraag. Dr. Connie Burger, help my, 
Toe hy sê dat, uh, of laat ek nog eerst by, daarby sê, hy sê hierdie story van Exodus is die absolute hart van die Exodus verhaal. En Tuloon noem dan nou die geboorte van die Israel volk. Um, en een story waarna baie dikwels verder in die Bijbel, soos jy nou dieper in die Bijbel lees, na terugverwijs word na hierdie groot gebeurtenis in die volk Israëlse verhaal. Um, ander kant, hierdie traumatische die kinders, o vaderland, die kinders, ek was die kinders uitgestuur het, ja, ek het totale al aan die vertrek geraak, ek skies lang maar die bij met my kinders, kinders, jylle moet uitgaan, ek het een story vir jylle, maar ek gaan die nou weer vir jylle, met jylle deel, nee, ek gaan jylle tyd moord na my, ja. <laughs> ek graag groot om verskoning, ek het nog al een mooi moment met hulle gehad, dat ek denk ek deel van die punt so kon maak, um, <laughs> Dankie Lomeri, ek is, ek is so op, uh, in die, in opgewonden oor die story in die gang te kom, wat ek weer klein goed ver, vergeet het. het jylle, is jylle nou reg? Um, ander kant, hierdie deertog van die volk dier die rooisee, toen hulle aan die ander kant uitkom, was dit vir hulle moendlik om met nieuwe oor na hulle self te kyk, en het hulle een vars en een nieuwe besef gehad van wie God is. Dit is die hele bedoeling van hierdie story. En, 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 en dokter Koenie maak het ook nogal interessant met hierdie, hy praat van hierdie um, dubbel betekenisse in hierdie story. Dan sal hy sê, maar een mens kan in hierdie story sien die skryver wat hierdie verhaal in mekaar gesit het, het 10, 10, 1, 2 bronne gebruik. En die een bron het hierdie story geskryf van uit die oogpunt van God, om iets te vertel vir die volk, en dele van hierdie story lyk asof het uit die oogpunt van een mens geskryf is. So hier is een godelike vis, uh, prentjie of perspektief op hierdie story, maar hier is ook een menselijke perspektief op hierdie story, en hierdie skryver het dit op een baie mooi, slim manier die story aan mekaar gesit, dat ons nou hierdie een verhaal het, wat vir ons een punt wil maak, wat ek hoop ek wil deel van die punte van vandag te mekaar kan kry. Um, hy sê, die vaagheid en die dubbelslagdere en die, onver, en die onverklaarbaarhede in hierdie verhaal, le juist die mysterie en die wonderaard van hierdie verhaal bloot en wil dit juist beskerm. Met andere woorde, die story is so geskryf, dat is al die vraag vraag, en die story is so geskryf, dat is definitief nie al die antwoord op die vraag gaan kry nie. Hoe klink daar vir een antwoord? En dan sê hy, hy beskryf is mooi, hy sê, mense wat gelovig is, christene, ek en jy, ken die lewe sy dubbelslachtige ervaring. Ons ken sy kastories. Um, daar gebeur soveel dinge, wat ons op twee maniere vir mekaar kan beskryf. En, en, en wanneer ons met het ding bezig is, dan sal ons betek keer vir mekaar een story vertel, en sal vir my sê, man, ek het dit en dit en dit en dit gedoen, en dan sluit ek af en dan sê, dit is net die jyre, wat my dier hierdie story tot by hierdie punt gebring het. Iwer sys die hand van die jyre hier in. Nee, so ons, ons praat so met twee stories, met eigen dokker van vinnig jylle ander story vertel, ek is redder bang, vir my tyd, maar ek, gaan, ek wil vir julle een videokie wees, wat die vakantie met ons gebeur het. Ons is daar in die bosse, en ons ontmoet, moet nou maar ander mense wat langs ons sit, en uh, toe gaan, ja, skryf aan vir wie was bang, daar is die videokie. En ons skryf uh, aan na ander kamp toe, en die mense gaan na ander ding toe. In die, in, die, in die park waar ons is. En na die vakantie, hier bel hy my, Rian, Hy vertel vir my, hy sê, ek moet vir jou die story vertel. Hy sê, hulle is daar in a, een van die boskampe in van die Galagari, waar daar nou nie uh, drare is, wat jou beskerm nie. En hy het nou daar gekom, hy en sy vrou, jylle kan maar anskuif met die dingetje tot by die, tot by die videokie, maar nog in die videokie speel hy. En uh, hulle, hulle het so vier by vier een gekombeerige ding. Hy sê vir my, daai nacht, um, word hulle wakker gemaakt dier een koedo, wat recht voor hulle bussie staan en aangeval word dier een klomp hyenas, vijf hyenas. Hy sê vir my, Johan, 
die hele nacht van tweede ochtend af tot die volgende ochtend negen uur probeer daar hy naar die koere beet kry en die koere staan hier so teen sy kar vastgedruk en probeer die diere weghou. Hy sê, maar toe is ek nou al op. Hulle kan nie slaap hee. En um, sy vrou die video kie geneem wat ek vir julle bewys en hy sê, hy sê, toe ruk ek my op en ek klim uit en ek jaag jy, hy is weg. <laughs> hy is toe nou al moeg, hy spring somaar uit en hy wil, en hy gaan te kere die hy na scheep pad, hy sê sy kampgoed, die goed is al opgevreed en te kere gegaan, so sy hulle nou die hele nacht probeer om hierdie koedo beet te kree. Hy sê, die koedo is so moeg, hy slaat net daar neer. Hy leer net daar, hy gepad hier sê. Hy sê vir my, hy en sy vrou toen nou waar die kar gevat en het nou bykie in die park rondgeraai het, en uh, hulle die parkeraad personeel gekry en vir die personeel gesê, jylle moet kom kyk, want ons dink daar leed dooie koedoe, daar in die kamp en net ook om die leeuwse wat ook al en ons moet daar kamp, hulle moet maar kom kyk hulle kom daar, weg is die koedoe hy sê, maar nou sy moeg, hulle het heel nachtje geslaap he. en hy sê, ek gaan leer my kom he. en net om my oor toe te maak om my so bykie rustig hier, hy sê, Johan maar iets, iets sê vir my, maar ek moet op, 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 recht op kom Hy sê, ek kom so recht op en ek kyk so. Hy sê, jy ken moos koedus. Hulle is bang dier, hulle wil, hulle wil, hulle skieties. Hulle wil nie na my mens wees. Hy sê vir my, 15 meter van my kar af. Toe ek so opkyk, sta na koedu. En kyk vir my so recht aan my oor. Hy sê vir my, hoor nie. Ek wil nou nie vir jou, ek wil nou nie wat sê. Ek weet nie of het die selle koedu is nie, maar ek wil nou glo, dit is die precies die selle koedu wat vir my kom dankie sê, dat ek om gereed het. Nou, so vertel ons ons stories. Nou, kyk al goed die story, want ek wil vir sê, ek, die, 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 die story is nie een jokstory nie, hy het nou vir my die wiedoekie, hy sê vir vir jou die wiedoekie stuur. So, hy gaan nou nie so stikkie vir julle van die wiedoekie wees, waar die rille nou die nacht is. Kyk al goed daar. Dit is nou sy vrou, wat het so my die, my die cellfoon geneem het. Hier sit hulle in hulle kombi, en die koedoe reg voor die kar, en die hyenas op en af en op en af, die hele nacht, probeer hulle nou die ding vang. in die kar vast. Hy, hy probeer sy kar heel lauw. Uh. In geval, die hele wereldkie is nou maar so. So, dit is eindelijk genoeg. Jy het nou genoeg gesien en jy het my story gehoor. Uh, ek wil eindelijk nou maar net die punt maak oor, oor ons allemaal uh, vertel stories en ons interpreteer daar die story op een manier, wat ons sê, maar ons sê na hande aan. En hy, hy wil nou vir my sê, hierdie koede het vir hom kom dankie sê. Miskien het die koede kom dankie sê, ek weet nie. Maar ons, vertel ons story so. En, jy kan nou, jylle kan nou maar die ding stop. Hy is nou interessant genoeg, net te trek die aandag af, en al hierdie goede dink nog vir julle wil vertel. <lacht> dankie. Um, op die ou eind, as ons nou, na hierdie verhaal kyk, dan wil ons vir ons vraag, wat wil die verhaal nou eindelijk vir ons sê? Wat is die punt van hierdie verhaal? Al krap ons nou so, en ons weet nie van dit en ons verstaan nie, al die goed is nie. Um, wat, wil die, wat wil die verhaal vir ons sê? Die diepste sin, en die diepste betekenis van hierdie verhaal, is om vir hierdie volk finaal klarigheid te gee, en vir hulle te sê, God, die skepper van die hemel en die aarde, Hy almachtige God het om aan hierdie volk verbind en gaan hierdie volk lei en gaan hierdie volk sy God wees. Hierdie God wat die onmoendlike moendlik maak. Um, hierdie God en hierdie story word een anker in die identiteit en die selfverstaan van die Israel volk waarin hulle hulle self kan oriënteer op die vraag oor wie is ons? Waarin hou ons vast? Wie is ons God? Want let mooi op, Mooses sê vir hulle, sta net door, stil, jylle gaan vandag kyk, hoe die Heere jylle vry maak. Jylle gaat niks doen nie. Kyk, wat God vandag doen. En so help die Bijbel hierdie volk, om een nieuwe ontzag vir die Heere te ontwikkel. En is hierdie verhaal dus geskryf, om vir die volk iets te sê van hulle God, wat hulle nou uit Egypte lei en vir hulle na een nieuwe toekomst toe lei. 
menselijk gesproken, menselijk gesproken, nee, so ons nou vanmorgen van mekaar kon sê, as ek nou, as ek nou spreekwoord krijg om hierdie volkse situasie op die moment te beskryf, dan so mens kon sê, hulle het hulle nou rechtig waar tussen die duivel en die diep blau see situasie, waar hulle hulle bevind het, nee. En ons allemaal ken sulke situasie, sulke uh, stories waar ons vir ons kon sê, nou is ek tussen die duivel en die diep blau see, ek weet nie wat om te doen, nee. ek kan nie achter toe nie, is ek in die moeilijkheid. Ek kan nie voorhand toe nie, want ek weet nie hoe nie. Wat gebeur met jylle? Wie van u was al in sikke situasies? Wat, wat word met ons, as jy in die, in die punt kom, op die punt kom, waar jy sê, nou weet ek nie voorhand of achter toe nie. Wanneer ons in sikke onoorkomelike krisis situasies vir ons self beland, dan raak ons natuurlijk angst bevang haar. Ons sien nie die uitkomst nie. Ons begin soek een kalprit, nee. As, was het die vir die, vir die of daar wat my in die situasie gebring het, dan is jy vir die kwaad, dan is jy vir die kwaad, en jy is om my vir God te kwaad. Waar is God nou? Hoekom kan God my nie help nie? Ek bid in die dag van sy hoor my nie. Kijk waar is ek, en kijk in wat is die situasie is. Wat sy God is dit? Wat jylle sê wat vir ons God van liefde is, en kijk in waar is die, wat is die situasie beland het. Weet ek my nou in beland. Ons raas met die Heere, ons raas met die leiers van die kerk, en ons verwijt vir mense soos Mooses, want die, want, die, want die krisis en die vrees verlam ons heel te mal. En dan kom die story, en die story sê vir die volk, staan vast, kyk vandag wat God vir julle gaan doen, en dan reageer julle. Kyk wat God vir julle gaan doen, in hierdie doodloop situasie, oonskynlijke doodloop situasie. En dan gebeur hierdie wonder, en die volk kan aan niks anders denk as om te sê, vandag, vandag, wat gebeur het, geer het ons een absolute nieuwe waardering het, vir hierdie God, wat met ons een pad loop. Dis die punt, wat die story wil bereik. Dis die story, nou wil jy, mooi onthou, ek het so, ek denk voor die vakantie, voor ek weg is vir u, probeer verduidelik vir u wat u was, dat hierdie exodus verhale is geskryf, in die tyd toe die volk in ballingskap was, in Babylonia, duisende jare, na hulle uit Egypte uit weggeleid is, en hulle eie land gehad het, en ook eie daar uh, ontwortel is, en toe in Babel beland het. Nou sit hulle daar hulle vraag, wat gaan aan, waar is ons nou? Kijk waar is ons, ons sit in Babel, ons is ont, ontgoogel van alles, en het die leiders van die Israel volk daar die tyd begin, vraag, begin besluit, maar ons met ons, met ons volk help, hoe help ons het in die drie verhalen tot stand gekom, zodat so Israel kan hoor, wie is jylle? Jylle is nou in een doodloop situasie, vir jylle self. Jylle denk, jylle is verward, maar gaan lees jylle eie verhalen, gaan lees jylle eie story, gaan lees waar kom die skeping vandaan, gaan lees oor wie ons is, en kan die volk hulle telkens weer heroriënteer, aan hierdie verhale, oor waar hulle nou is, en waar hulle mag vasse. As ek, dis hierdie story, bykie wil verpersoonlik, dan denk ek is daar so twee of drie goed, wat ons van mekaar kan uithaal, uit hierdie verhaal uit. En hier staan nou al twee, hoe dit daar gekom, dat jylle dit aangeskuif. Die eerste een, moet nie vergeet, wat God al gedoen het nie. Moet nie vergeet nie. Die Israel volk moet nie dit vergeet nie, Ons moet nie in ons eie leven vergeet wat God al in jou en in my leven gedoen het nie. Menselike machte en krachte is nie die goed wat u en jy, ek en jy moet vrees nie, of voor bang moet wees nie. Want as ons dit doen, dan gees ons dit die eer, dat dit beter is en groter is, as dat dit beheer het oor ons. Is dit nie so nie? Ons weet van die incidente in ons eie levens waar jy en ek ons sê, as het nie vir Heere was, hy was ek hier vandag hier. Gee aan God die eer van waarom jy vandag hier is, nog hier kan wees. Dink oor die verhaal van Jezus. God het sy goeie werk dier Jezus in ons levens begin. Dis ons story. Wees stil en beweeg aan en die wete allemaal sal sien wie jylle God is. En soms kom ons moeilike goed oor ons pad, ne? so dat ons kan leer, God is getrouw, God is almachtig, God bring ons hier dier. 
Baie keer is daar hierdie twee strijd in ons levens. Maar dit is ook so geloof werk. Geloof is een kese om op die onsienlijke God in ons leven staat te maak, dier ons leven. Dit is een so, so geloof werk. Jy kyk vast na die feite, dan lyk die feite vir jou na een ding, maar dan het jy een geloofswaarheid waarin ek en jy vast hou. Daai geloofswaarheid is het feit dat God vir ons lief het, dat God na ons toe gekom het in Christus, dat God ons bevry het van ons zonde, en dat ons maar kan relax oor het goed, en dat ons die feite kan vat en het kan hanteer en die vaste vertrouwen die Heere is in ons leven steenwoordig. So wanneer jy of iemand wat jy ken in so'n oonschijnlijke doodloopstraas die vir homself of haarself beland, dan is het ons taak om mekaar te help en te herinner aan ons geloofstory. Moet nooit vergeet wat God gedoen het nie. Ek, ons as dominees kom baie keer by mense by siekbeddings in die hospitaal waar jy in een krisis situasie is. En dan wil die mense die dominee met jou bid en met jou gezond kry. Jy moet met hierdie God praat en hierdie God met my gezond maak. En dan moet die dominees en u en ek as mede gelovig is met mekaar, helft mekaar, sê, wow, 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 ons gaan vir die Heere bid. Maar moet nie vergeet, jy is een vrygemaakte kind van die Heere nie. Jy leer hier op hierdie siek bed, jy kan jouself hier roer nie. Maar jy is verlos. God het jou vrygemaak in Jesus Christus. Moet nie vergeet dat God alle pad met jou kom nie. Alleen jy nou hier op die bed en jy weet nie hoe lyk het voor en toe nie, of achter toe nie. Tweede punt, vertrouw die Heere in krisisse. Daar gebeur onbegrijpelike goed in ons levens, maar u en ek kan maar vast hou aan die getrouwheid van die Heere. Dit is makkelijk om te sê, ja, dit is nou lekker, dit is nou sondag hierso, ons is allemaal mooi gezond wat hier sit, niks krisisse nie, dit is lekker om nou die Heere te vertrouw. Maar vertrouw die Heere wanneer het zwaar gaan, ook. Juist dan, Juist dan. Dit is natuurlijk om uh, bang te raak oor goed. Vrees is menselijk. Maar daar is een verskil wanneer jy bang is en voor vrees is om op God te skree of om op God te vertrouw. En ons is baie keer geneig om dan nou maar op die Heere te skree en te sê, waar is jy nou? En stuur daar om te sê, Heere, Ek weet die waar ek nou sê, maar nou, nou, moet ek, nou hou ek vast in jou belofte van trouw op my leven. Ons het Godse beloftes, ons het ons geloofstory, ons het die keuze om te leef uit vrees of uit geloof. Maar die Heere bly getrouw. Dis ons wat so op en af besluit te neem en sê iemand, ons kan reageer dier ons vrees te verhoog en krisis besluit te neem, of ons kan stil raak en weet, die Heere is my God en ek kan op hom vertrouw. En soos met die Israelite is die ding om ons vrees te oorkom, ons self bewustelik te herhinder, soos vanmorgen, dat ons in die almachtige God en in die liefde van die Heere Jesus Christus uh, ons verlossing en ons redding vind. My laaste gedachte, moet nie jou hart verhard nie, dan gaan jy omdruk, daar sê, waak in die verharding van harte, want daar in die story van Mooses, is die story van Faro, en Faro het uh, hordes geleentere gehad, om die God van Israel in sy eie leven raak te sien, of in sy volkse leven raak te sien, of dier die werk wat die Heere gedoen het, met die volk van Israel raak te sien. En sien die vader dit raak, met die tien uh, plaan, he, en die laaste plaag was, waar al die kinders dood is, en die mens weet ook hoe dit gebeur het, he, en die Israelitische kinders nie dood is, he, en hy sê, asjeblief, laat die mense net gaan, dat hulle gaan, want hulle God is bezig om, 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 om vir ons te wees, dat hy een groot God is. En hulle sê, hulle is nie net om die draai nie, hulle is net so eentje weg. Wat het ons gedoen? Kom ons gaan kry hulle terug. Kom ons gaan maak oorlog en kry hulle terug. Ongelukkig is daar in die wereld mense wat hulle harte verhard. Wat is Godse bedoeling? Godse hele bedoeling in die hele bybelse story is, ek kies hierdie volk, 
Ek maak van hierdie volk een speciale volk, so dat dier hierdie volk die wereld God kan erken en kan sien en kan beleef wie hy is. Een God wat die wereld lief het. So lief het God die wereld dat hy sy sien gestuur het. So lief het God die wereld dat hy hierdie volk uitgeroep het, uit, ver, uit, uit verslavernij, uit in hulle eie identiteit gegeet, om dier hulle by die wereld en die nazies van die wereld uit te kom. Daarom is het so tragisch dat die faro besluit om sy hart te verhard en sy eie ding te glo. En u en ek word gevra om so vrooms as wat ons hier sit, ook baie versichtig na ons eie harte te kyk. Ek en jy wil graag vasthou in hierdie story dat, 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 dier, dat Jesus' liefde vir my en jou bevry gemaakt het en hier gesit het. Maar dan is ek en jy een disciple van Heere Jesus. Dan is ons een volgeling van Jesus. Dan is ons een godsvolk. En daarom sit ons baie keer soos mense vir ons sê, jylle sit voor in die kerk. Nee? Maar as jylle daar by die vier kom, en sê jylle, ja, die kerk sê so, of die dominee sê so, of die bybel sê so, maar ek dink daarom so. Nee? Ons doen dit ons maar graag. En dan praat ons oor goed, moeilike goed, moeiliker goed, die goed van gerechtigheid, die goed van rassediscriminatie, die goed van onderdrukking, die goed van vooroordele, die goed van Gods lastering, Goed wat lekker baie mooi aangesprek word hier in die kerk, en ons sit en luister hier so lekker, 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 en dan gaan ons daar uit, dan loop ons ons in die leven vast, en dan, 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 dan praat ons en reageer ons op een manier wat sê, jou hart is verhard, jou hart is nie in lijn met Godse liefde vir hierdie wereld en vir die mense nie, van hierdie wereld nie. Wees verzichtig dat jy nie in jou eie hart een stuk verharding het, wat jy koester nie. So ek sluit af, hierdie verhaal, trek die volk, dier die rooi see, en moes hulle tot die gevolg trek en kom, dat hulle steeds, een God het, vir wie hulle ontzag moet hee. En word jy, en ek, op niet genooi, om met een nieuwe ontzag, jou eie geloofsverhaal, jou eie reis, Ons is geloofsvolk wat op pad is na die nieuwe koninkryk en die waarmaak van die nieuwe koninkryk in hierdie wereld. Ons word vergesel van een God wat in Jezus Christus herken, erken en waardeer moet word. Stap daar uit en die loop, die loop, ons loop ons vast in die seer en die pijn van hierdie wereld. Vertrou op die Heere en doen wat God vir jou en vir my as disciples voorstuur. Mag die Heere vir ons daarmee help en mag ons stil wees en weet ek is die Heer. Amen. Kom ons uh, sing die 519. Wees stil en weet ek is die Heer.
So in vertrouwen, stel een vertrouwen op de Jere. Kom eens kijken naar die goed wat op ons handen En die dank of, als geleentheid voor dankoffers, waar ons die Jere met ons dankoffers uh, eer. En terwijl ze dat doen, wil ik sommige vandaag een paar goedjes uh, op die afkondigingslijst zetten. Nee, ik, goed wat daar nou niet op is nie. Ik wil maar niet weer een slag, weer die aandacht daar op wijs en op niet dankie sê vir Rokko, hulle Rokko, die is verlede zondag my gesê, Johan, en jy gesê, ons de nieuwe projecten aangezet. Nou, hier die gemeente het net die projecten gekoop of betaal hee. Rokko, jy die ding, jy kom inzet, dankie. Hy het tien keer beter wat hy, as die ou ene. En vanmorgen sê Rokko, Johan, kan jy sien die lichte en die dak het van ons hulle vervang? So Rokko, Ivers was jy in die dak en jy die lichte kon vervang. Dankie Rokko, ek het nergens gesien dat ons uh, dat, dat, dat uit ons gemeente sy kas uitgedoen het nie. Waardering vir jou uh, loyaliteit op niet in jou verzorging van ons gemeente, saam met jou mens en jou span. Um, broer, sister, dis, uh, die afkondiging sê vir ons, ons het oktober maand, de tiende maand, dis volgende maand, groot, groot, asjeblief, maar weer vir elke lidmaat om sommer net in die licht van die wete dat ons Heere aan bid wat, uh, wat ons maar kan vertrouwen ook ons dankbaarheid te wijs met de speciale bijdrage van ons oktobermaand. Bid daar oor, dank daar oor en um, reageer daarop. Op ons voorbrengslijsie het ons een paar algemene goed daar ook, onder andere uh, behalwe nou vir Tilla, wie sy naam daar is, Laumere, ek weet, jou pa is, is hy nog by jou? Is, is hy huis toe? So ons kan vir Lou, vir Heere, dankie sê dat Laumere weer sonder haar pa is, of is het, verstaan ek jou verkeerd? <laughs> is maar net omdat hy graag vir sy huis wil wees, en hy is weer gezond, of beter daarom, en uh, uh, ons is dankbaar om dit te hoor. Ach, en ek weet, die oorals tussen ons is daar mense, wat ons van weet, wat, wat uh, ongesteld is, of zorg, bezorgers oor ander mense, kom ons wees maar altyd uh, bereid om die heren erkenning te gee, dat ons op hom vertrou, ook verwander het met ons slecht gaan. Um, Dan kan ons, as ons omblaas, sien ons daar is klein groepe wat ons graag aan die gang wil kry en ons het vir Antoinette, wat die leier is daar en vraag dat ons met haar kan contact maak, asjeblief. Ek gaan nou iets oor die bezaar sê en dan op die rechterkant is daar een afkondiging vir ons senior lidmate. Ons het so tykje terug een paar rand probeer met mekaar maak en ons beplan om so, sommer net so lekker halfdag uitstapje vir ons lidmaat, ouwe lidmate te hee en ons het so een bykie van een opstel daar geskryf om, om so dat jy kan lees wanneer jy kwalificeer as jy 70 is of ouwer dan is die afkondiging vir jou as jy uh, jonger is as dit is dan, uh, dan kwalificeer jy nog nie vir die uitstap nie maar ons het nodig om te weet wie wil gaan want ons moet de bus organiseer ons moet kyk hoeveel sit, hoe groot die bus moet wees, moet hy so lang wees soos een trein of kan hy so kort wees soos een smart karakie, dit hang af van hoeveel mense daar klim en ons het nodig om het vooruit te bespreek uh, en ons berekeninge daar vir ons te maak. Kom sê vir die kerkkantoor, jy gaan saam en dan maak ons een lekker, sommer een lekker uitstapje daarvan. Sommer net een lekker wegbreek, sal in die week wees en ons hoop ons dag wat ons kies is lekker sonnig en uh, sonder wind. Dan het ons uh, groot afkondiging oor ons bezaar en te lana gaan, waar die voor, voorvatter is by ons bezaar, uh, uh, gaan vir ons iets die de woord staan daar oor. Rokko, is hier die microfoon aan. Dankie. Okay. Um, morgen gemeente, um, ek wil graag oog met julle gesels oor die bezaar, Dit is groot opgewondenheid en ons, ja, ons groot geleentheid om fondse in te samen om die boeken te laat klop. En dit is nog net so 6 weke uit, maar daar is nog baie goed wat moet gebeur. Um, so ek wil net, ons het elke liewe een van julle sy samenwerking en sy hulp nodig. So ek wil vanmorgen maar net weer kom verduidelik die maniere hoe julle betrokken kan raak en hoe julle vir ons kan help. Um, as ek dan kan vraag, bestand julle is baie nodig, so as jy van hierdie maand jou inkoopies gaan doen, Laai daar so extra dingetje op je lijstje in en dan kom laai jylle dit vir ons by die kerkkantoor af of jylle kan het zonder saam kerk toe bring. 
Ik weet die bakkers benodig voor al eiers, want eiers is ding wat baie dier geword het, die bakkers benodig het, die pannenkoek ouwens kort baie eiers, so specifiek eiers, en dat hulle ook gebruik van stok, um, margarine, wat ook een groot behoefte is, um, en daarvan is hulle ook baie nodig. Dan een tweede manier hoe jullie kan help en betrokken raak, is dier om solang jylle kalenders op te hou, en vir jylle familie te nooi, vriende, um, verkondig hulle buiten, want hoe meer voete ons het, hoe meer succesvol is ons bezaar, so hou die kalenders oop en verspreid die nies daar buiten. En dan die heel laatste het ons nog baie hulp nodig met verkoop op die dag. Daar is nog baie tafels wat het tekort het aan mense om met vir uur of twee te kom uithelp om te help met verkoop. En dan, as jy dan nie op die dag 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 kan wees nie, daar is nog goed wat achter die skerms ook um, moet gebeur. So, um, Gee jou kontak die kerkkantoor as jy enigszins kan help op een uur beskikbaar is om te help met verkoop op die dag. Ek is ook nou hierna by die theetuin, so as jy gauw met my wil kom gesels, is welkom, kom drink een theekie saam, dan kan ons kyk waar jylle kan help. Baie dankie. Dankie de Lana, de Lana wat nou so op een mooie manier sê, ai die goeie kerskies is deerde, laat dink my sister Niewoud op, op uh, Niewoud wil, toe ek daar op die kant was, het sister Niewoud nog so in die driehoekkapies gesê, gerei en geloop met so'n blauw volkswagen kie, waar, waar die registratie PI was, provinciale administratie, en eendag bel sy die politie, maar sy kom by my uit, sy het verkeerde nommer gebel, ek sê, ach sister, die petrolprys is alweer op, sy sê vir my, ach dominee, dan gaat ons maar saam op. So, ja, die goed is dierder, maar gaan nou, gaan nou maar saam op, en help die kerk, dat ons lekker bezaar hou. Kom ons sluit af met uh, die saam sing. Ek vraag erg weer om verskoning vir die mense met die kinderkies dat ek hulle gemis het, maar ek was so eindelijk, ge, ek was half van my kop dat, dat, dat vir oogend ek te lang gaan preek en toe het ek nou totally die kinders geslip. Ek vraag weer om verskoning daarvoor. Kom ons sluit af. Lied 511 Lei u ons licht dier hierdie duisternis. Lei u ons hier. Sister, wanneer ons die Seen ontvang, dan is het die Heere wat vir ons sê, ek wil jou lei, ek wil graag saam met jou op pad loop, en ek wil jy met my vertrouw. Die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, gaan met ons allemaal. Amen.